السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و علی علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ ഏറെ പവിത്രങ്ങളായ ദിനരാത്രങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഏറെ ഭീതിജനകമായ ഒരു രോഗത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് റമദാൻ മാസം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലത്തിലധികമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിലായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാല കാലയളവിൽ നമ്മൾ റമദാനിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് അഭിബാധത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തറാവിഹ് നമസ്കാരം റമദാനിലെ ജുമ ഖിയാമുല്ലയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമെല്ലാം പള്ളികളും മദ്രസകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിരുന്നു അതെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി നാം വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയൽ പല ആളുകളുടെയും പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുവാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ള ഒരു എക്സ്ക്യൂസുമായിട്ട് നാം കണ്ടിരുന്നത് സമയമില്ലായ്മയായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് സമയമില്ല ബിസിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിവ് ആ പതിവുകളൊന്നും ഇന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് യഥേഷ്ടം നമുക്ക് സമയം ബാക്കിയായി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാമർഥ്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ആ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് നാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാമർഥ്യം നാം തെളിയിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നിടത്താണ് എന്ന് റസൂലി സലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതായി ഹരീഫുണ്ട് അൽ കയ്യസു സാമർഥ്യമുള്ളവൻ ആരാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ അവൻ സമർപ്പിക്കുകയും അവൻ പരലോകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ അമലുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമർത്ഥനെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഹദീഫ് ഈ സമയത്ത് നാം ഏറെ ചിന്തയോടെ വായിക്കേണ്ടതാണ് റസൂല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് രണ്ട് ന്യാമത്ത് എന്നാണ് സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരാമർശത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് ജനങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അശ്രദ്ധരായി പോകുന്ന രണ്ട് സമയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ന്യാമത്തുകൾ ഒന്ന് അൽഫറാഗ് രണ്ട് അസിഹത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ആരോഗ്യമാണ് ഇത് രണ്ട് ഞാമത്തായിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എണ്ണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും പാഴാക്കിക്കളയേണ്ട കാര്യമല്ല നാം പലപ്പോഴും സമയത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകളുമാണ് നമുക്ക് കയറിപ്പോകേണ്ട നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയപ്പോൾ ഒരു ഹുത്തബയുടെ സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി പോയപ്പോഴൊക്കെ സമയം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക യഥാർത്ഥ സമയത്തിൻ്റെ വില സമയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് പറയുന്നത് വയോമയഹുറുഹും അവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാല്ലം എൽബസു ഇല്ല സാഹാർ അവർ പകലിൽ നിന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ചെലവഴിച്ചുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോകും സത്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മുടെ സമയം 
വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നാലായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുമ്പോൾ ആ നാല് ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നാം നമ്മുടെ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ് അത് കൃത്യമായ സമയമാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഗർഭം ധരിച്ച് ആ സമയം മുതൽ കൃത്യം ഒമ്പത് മാസവും ഏതാനും ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ നാം ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു സമയമുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതകാലം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസാണ് അറുപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കേവലം അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം മാത്രമാണ് ആ സമയവും ഇവിടെ ക്ലിപ്തമാണ് നമ്മുടെ ആയസ്സിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുപ്പത് വയസ്സായ ആളോ നാൽപ്പത് വയസ്സായ ആളോ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമയത്തെ അവനൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവന് ഇനി ഏറിപ്പോയാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വർഷമോ പതിമൂന്ന് വർഷമോ ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സമയം നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ഇത്ര കാലം എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആലമുൽ ബർസഹാണ് നാം മരിച്ചു പോയാൽ നാം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന കാലം ആലമുൽ ബർസഹ് ഈ ആലമുൽ ബർസഹിൽ നാം എത്ര കാലം കിടക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിചാരണ കാലം എത്രയാണോ അതുവരെയും നാം ആലമുൽ ബർസഹിലാണ് ആ വിചാരണ കാലം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന കാലം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആലമുൽ ബർസഹിൽ നാം എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇനിയുള്ളത് ആലമുൽ കിയാമയാണ് പരലോകം അതാണ് നമ്മുടെ നാലാം ഘട്ടം ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് നാം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് ഉപയോഗിച്ച സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാലയളവ് ഖുർആാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മെഹദാർ ഹു ഹംസീന അൽഫസന അതിൻ്റെ കാലയളവ് അൻപതിനായിരം കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരണ നേരിടുകയാണ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള വിചാരണയാണ് അവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച അറുപതോ എഴുപതോ വർഷ കാലയളവിൽ അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരണ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആ നരകത്തിൽ കിടന്ന് അട്ടഹസിച്ച് കരയുന്നതാണ് അവർ പറയും ഞങ്ങളെ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചുകൊള്ളാം അവിടെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മനസ്സിനകത്ത് അല്പമെങ്കിലും തക്വയുടെയും ഈമാനിൻ്റെയും ശേഷിപ്പുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചോദ്യം അവൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ തറക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരം അമ്മിറുക്കും അവരം അമ്മിറുക്കുമായ തതക്കർ ബിഹീമൻ തതക്കർ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം തന്നില്ലേ അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം തന്നില്ലേ മാത്രമല്ല ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ പറ്റിയ ആളുകളും വന്നില്ല വജാക്കും നദീർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ പറ്റിയ ആളുകളും വന്നില്ലേ അപ്പൊ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം തന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ആ നാലാം ഘട്ടത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ സമയത്തെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന്റെ വിഷയത്തെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് സമയത്തെ അള്ളാഹു രണ്ടായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രാത്രിയും മറ്റൊന്ന് പകലും അള്ളാഹു കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രിയും പകലും അള്ളാഹു താഴെ വേർതിരിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് 
രാത്രിയെയും പകലിനെയും അവനാക്കിയത് ലിതസ്കുനു ഫിഹ അതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ സമയത്തെ അള്ളാഹു താര രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഒന്ന് സമയത്തെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തസ്കുനു ഫിഹി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി സമയത്തെ ചെലവഴിക്കുക വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാടില്ല അവന്റെ ടൈം ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാം പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ സൂചിപ്പിച്ച വാക്കും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് തിരക്കാണ് ഞാൻ നല്ല ബിസിയാണ് ചില ആളുകൾ അതൊക്കെ ഒരു ക്രെഡിറ്റായിട്ട് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഒരു അഭിമാന അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാക്കുകയാണ് അവൻ തിരക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു താര ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമി രോഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയായി തന്നെ വേണം കണക്കാക്കാൻ വിശ്രമമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്നുള്ളത് വിശ്രമം എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനവൻ സമയം കണ്ടെത്തി അവൻ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് സുപരിചിതമായൊരു സംഭവമുണ്ട് മൂന്ന് സംഘം ആളുകൾ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അരികിൽ വന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സംഭവമുണ്ട് ആ സംഭവത്തിൽ ആ മൂന്നാളുകളും പറഞ്ഞ വർത്തമാനം അവർ വിശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും രാത്രി ഉറങ്ങില്ല രാത്രി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നോമ്പ് ഒഴിവാക്കൂല എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൽ മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ഭാര്യയുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ല ഈ മൂന്നാളുകളുടെയും വർത്തമാനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരിനി വിശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപഥം ചെയ്ത ആളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ലേ അന്തുമുല്ലദീന കൊൽത്തും കെതാവെത്ത നിങ്ങൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവയുള്ളവനുമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുമുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് വിടാറുമുണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യമാരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുമുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഫമൻ റഹീബ് അൻ സുന്നത്തി എന്റെ ചെതിയും വിട്ടാരെങ്കിലും പുറത്തു പോയാൽ ഫലൈസം ഇന്നി അവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല അവൻ വിശ്രമം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വാസി അവൻ വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിശ്രമിക്കണം വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ശപഥം ചെയ്ത ആളുകളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു കാർക്കശ്യ നിലപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ മറ്റ് പല വിഷയത്തിലും വ്യാപൃതരായി കൊണ്ട് വിശ്രമം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നാം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഒരാളൊരിക്കൽ പ്രവാചകൻ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു വെയിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു ഇയാൾ ആരാണ് എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രവാചകനോട് അവർ പറഞ്ഞത് നബിയെ അയാൾ വെയിൽ കൊണ്ടേ നിൽക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു ആരോടും സംസാരിക്കുകയില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ് നോമ്പ് തുടരട്ടെ ബാക്കി എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കോ മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിലെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം രണ്ടാമത്തെ സമയം വലി തബുത്തഹു മീം ഫലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലില് വലി തബുത്തഹു മീം ഫലിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം തേടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം തേടാൻ വേണ്ടി സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിധേയമാക്കി തന്നത് ഹുമുല്ലതി ജാലക്കുമുൽ അറുള അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെ വിധേയമാക്കി തന്നു എന്തിനാണ് ഫംഷൂഫി മനാഖിബിഹ അതിന്റെ മുതുകിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപജീവനം അതിൽ നിന്ന് തേടിക്കൊള്ളുക ഇത് ഇസ്ലാം ഖുർആൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സമയത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഒരു ഭാഗം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയും മൂന്നാമത്തത് വലക്കും തഷ്കുറൂൻ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സമയത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം നാം ചെലവ
നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയത്തെ നാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതായ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോ നന്ദി കേട് കാണിക്കലാകും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സമയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സമയത്തിൽ മൂന്നാമത് നാം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് നാം ചെലവാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ യാത്രയായിരിക്കണം ശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു കുൽ സീറോ ഫിലർ പറയൂ നീ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കൂ കൈഫക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കാണുക അപ്പോൾ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം അവരുടെ ചരിത്രം അവർ സഞ്ചരിച്ച പാതകൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ പല ആളുകളും മുഷ്രിക്കുകളായി ചത്തുപോയവരുണ്ട് അതിൽ പല ആളുകളും പിഴച്ചു പോയവരുണ്ട് അതിൽ പല ആളുകളും നേരിന്റെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചവരുണ്ട് അതിൽ പല ആളുകളും സത്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നലകളിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ ജീവിതം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കാണുവാൻ വേണ്ടി അവന്റെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ അവൻ മാറ്റിവെക്കുക അതാണ് സമയത്തിലെ നാലാമത്തെ ഘട്ടം സമയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സമയത്തെ കണ്ടെത്തണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കാൻ സമയമില്ല ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സമയവും ആ സമയം എപ്പോഴും അവന് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഉള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആൻ ഏറ്റവും ഹൈറായതും ഖുർആൻ പഠിക്കലാണ് സുപരിചിതമായ ഹദീസാണ് ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ഖുർആൻ പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിൽ നാം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ നാം ഫ്രീ ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ സമയം ബാക്കിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതി അവതരണീയമായ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തിൽ നാം മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ സമയത്തെ നാം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരി ആ മഹാമാരി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുന്ന പ്രധാനമായ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ സമയം നമുക്കൊരു വിലയുമില്ലാതെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയം അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സമയത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള